Good morning, good morning, good morning, wherever you are. Good morning. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Habari ya asubuhi. Ah, ni siku njema tena. Ninambariki Mungu kwa ajili yako. Ni siku njema ambapo Mungu ametupa kukutana tena uh, asubuhi ya leo popote pale ulipo. Yes, may God bless you wherever you are. Asubuhi ya leo nita taka kuzungumza tena sehemu ya pili ya kitovu nitazungumzia tena kitovu asubuhi ya leo uh, ninajua pia wengi wenu mko makazini uh, yes lakini pia ninaamini kwamba uh, mtapata nafasi ya kuweza kunisikiliza i believe kwamba wengi wenu mko makazini lakini bado mtapata nafasi ya kuweza kunisikiliza yes nita nita nitazungumza sehemu ya pili ya 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 ya, ya kitovu lianza somoeli la kitovu nikikueleza juu ya ile ndoto nilio niliyokuwa na yota then kwenye live nikakueleza madhara ya kitovu uh, uh, leo nitakwenda kwenye sehemu ya pili uh, na nitakuonyesha ishara mbili uh, zinazoashiria kwamba huko kwenye ile uh, tunasema ni uh, tunasema ishara mbili zinazoonyesha kwamba uko kwenye kwenye utumwa wa unaotokana na na kitovu kukamatwa kwa kitovu chako ishara mbili zinazoonyesha kwamba uko kwenye utumwa au mateso unayoyapitia yanasababishwa na kukamatwa kwa kitovu chako Wherever you are, God bless you. Nafikiri pia leo tunaweza tukafanya maombi. Ah, sehemu ya pili ya ya eneo hili la kitovu na nitakupa prayer uh, prayer assignment na practical assignment ya kufanya leo nitaombea majina na picha lakini lengo ni kilenga haswa haswa uh, kitovu uh, leo nita, nitakuwa na prayer assignment practical prayer assignment uh, nitaombea picha na majina uh, na kwenye picha na majina Nitataka tumwambie Mungu anza na siku ile tuliozaliwa anza na mianzo yangu anza na asubuhi yangu uh, ndio kitu tutataka kufanya yes uh, tutakuwa na maombi leo na kwenye maombi ya leo tutaombea picha uh, prayer assignment uh, tutakuwa na practical prayer assignment practical prayer assignment uh, kwenye practical uh, prayer assignment uh, tutaombea picha tutamwambia Mungu anza na siku ile ulio niliozaliwa anza na mianzo yangu anza na asubuhi yangu anza na jua langu la asubuhi uh, anza na kule nilikozaliwa ile misingi ya kwangu ya, ku, ya kuzaliwa kwa hiyo tutamuomba tuta tena Mungu uh, 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 asubuhi ya leo samuomba tena Mungu asubuhi ya leo uh, mchana pia uh, mpaka jioni uh, nitakuwa na kazi moja tu ya kuombea majina na picha Mungu akubariki sana popote pale ulipo unaweza ukanisaidia pia ku invite your followers invite your friends waambie kwamba uh, niko hewani uh, tuweze kujifunza pamoja Unaweza pia ukaniambia unanifuatilia kutoka wapi? May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you wherever you are. Kumbuka pia kama <coughs> 
uko Iringa Jumamosi na Jumapili wiki hii Jumamosi na Jumapili wiki hii tutakuwa na semina muda ni kuanzia saa sita kamili mchana mahali ni chuo cha afya saba saba kwa kama uko Iringa pia usikose uh, semina hii uh, tutaanza saa sita kamili uh, mahali ni pale uh, chuo cha afya saba saba kwa kama uko Iringa hakikisha unaitumia vema neema hii ambayo tumepewa ya kufanya semina baada ya semina hii ya Iringa kumbuka ile wiki inaokuja uh, tutakuwa na uh, tutakuwa na semina pia uh, Morogoro baada ya baada baada ya semina hii ya, ya Iringa ambayo tunafanya Jumamosi na Jumapili wiki hii Jumamosi na Jumapili ya wiki inaokuja tutakuwa na semina Morogoro baada ya semina Morogoro tutakuwa na semina uh, tutakuwa na semina uh, Dar es Salaam baada ya semina Dar es Salaam tutakuwa na semina ya Mwanza tutakuwa na semina ya Mwanza tutakuwa na semina ya Mwanza Njombe ni lini nafikiri njombe na Iringa sio mbali sana kwa hiyo unaweza uka uka, uka join watu wa Iringa uh, siku hizi mbili ukazitumia kama ni siku za bahati kwako ukamwambia Mungu asante yes njombe na Iringa sio mbali sana uh, Mbea lini uh, uh, wale wa Mbea uh, uh, maswali ninashindwa kuyajibu kwa sababu kwenye group pia hawajatoa taarifa tuna tuna zile partners za mikoa ma group yale ya partners ya mikoa mbea wana group lao na hawajanipa taarifa yote wamekaa kimya uh, nilisema ukiona semina hizi zinaandaliwa zote uh, ni kwa sababu watu wa mikoa husika wamejitoa wamejitoa wame wame wakaamua kuchanga kwa ajili ya ya semina hizi kwao uh, mbea wamekaa kimya kwa sina taarifa ya, ya ya wamefikia wapi Dodoma pia ni lini ah, semina ya mwisho Dodoma nilisema kwamba tulipewa kibali cha kufanya semina mara kwa mara kwa nikasema kama kama kwa, kama tungepata kibali tungeweza tukafanya semina za kushtukiza hata leo nilikuwa nazungumza na nilikuwa nazungumza na na watu wa Dodoma nikawaambia kwamba nina ninapita Dodoma kwenda Iringa kwa nikaambia kwa sababu ninapita Dodoma kwenda Iringa wangekuwa wamejiandaa tungekuwa na siku moja ya semina kabla ya kwenda 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 Iringa kwa kama watu wa Dodoma mpo na mnanisikia tumebakiza siku ya kesho tu Aa, kama mnaweza aa, kulipia ukumbi na vitu vingine vyote tunaweza tukawa na semina siku moja nikipita nikiwa ninakwenda Iringa yes iko hivi watu wa Mungu hizi hizi nafasi zinazotolewa za sisi kukutana na kufanya maombi hata mara moja moja aa, zinasaidia sana aa, nina, nina, ninajua ninajua msaada wa hizi semina na labda watu wa, wa Arusha wana, wana bahati na wanaweza waka, wakaelewa ni nini ninazungumza kwa sababu tumepata neema ya kukutana mara kwa mara a, na tunaomba mara kwa mara watu wa Arusha wamekwenda mbali sana kwa tunaweza tukafanya tu, tu, semina hata mara kumi a, Moshi pia wamepewa kibali hicho kwamba tunaweza tukafanya semina mara kwa mara kwa ukipata hii fursa usimu usi usi usiache kuitumia mm. Dar es Salaam pia tunaweza tukawa na kipindi kirefu cha cha semina baada ile semina ya Mwanza uh, kwa mfano <coughs> uh, semina ya Dar es Salaam tukimaliza semina ya Dar es Salaam tutakuwa na semina ya tutakuwa na semina ya Mwanza kwa baada ya semina ya Mwanza uh, nafikiri tuta tutarudi tena Dar es Salaam kwa ajili ya, ya, ya semina na tutakuwa na muda kidogo wa tutakuwa na muda mrefu wa wa, wa semina Dar es Salaam 
kwa kama uko Dar es Salaam pia unaweza uka ukajiandaa uh, unaweza ukajiandaa pia Niwakumbushe pia wale ambao waliingia kwenye zile group partners zetu kwa ajili ya kufanikisha yale maono tulionayo ya huduma tumebakiza miezi michache sana kumaliza mwaka tumebakiza miezi michache sana kubali, kumaliza mwaka kwa hiyo wale waliopo kwenye zile group partners zetu hakikisha una unakamilisha ile ahadi yako kwa wakati uh, hakikisha unakamilisha ile ahadi yako kwa wakati yes uh, unapo unapoweka ahadi kwa Mungu unapoweka nadhiri kwa Mungu maandiko yanasema usikawie ku, kuitimiza uh, usikawie kuitimiza hakikisha unatimiza ile nadhiri yako kwa kwa, kwa wakati Yes ni ende direct kwenye 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 somo langu ambalo ninataka kuzungumza juu ya kitovu leo. Uh, last time uh, niliandika juu ya ile ndoto ambayo uh, nilikuwa ninaiota na ilikuwa inaashiria uh, utumwa wa kitovu au nilikuwa ni, niko kwenye kifungo cha kitovu lakini pia nika nikaja live kuelezea uh, juu ya madhara ya kitovu na na traditiono mambo ya mila yes uh, nilikupa lile andiko le, Marko 7:13 uh, maandiko yanatuambia watu wameacha mambo ya Mungu wamemsahau Mungu au uh, wamekosesha neno la Mungu nguvu kwa sababu ya mila nikakwambia kwamba Mila na desturi uh, zina nguvu sana. Uh, mila na desturi zina nguvu sana. Na wala wale walio kwenye ile live ya juzi usiku niliwaambia kwamba uh, mila ni dini mahali popote penye mahali popote penye mila ni dini. Mila ni dini kama dini nyingine zozote zile. Uh, kumbuka tunasema ni dini kwa sababu mahali popote penye mahali popote penye dini uh, kuna roho wanaiamini mahali popote penye dini kwa mfano ukisikia dini ya Kikristo dini ya Kiislam uh, lazima dini ya Kihindi uh, lazima kuwe kuna kitu wanakiamini kile wanachokiamini uh, ndicho kinachosababisha uh, ile iwe ni dini kwa hiyo hata mila hata mila uh, ni dini kwa sababu uh, linapokuja swala la mila lazima kuwe na kikundi cha watu kinachoamini vitu fulani uh, linapokuja swala la, 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 la mila ni lazima kuwe na kundi au kikundi au jamii ya watu fulani wanaamini kitu fulani kumbuka wanaamini uh, lile, no, lile neno wanaamini ukisikia ukisikia mila Aa, ni, ni wao wanaamini vitu fulani kuna vitu wameamua kuviamini kama kuna vitu wameamua kuviamini kwa imani inafanya kazi kwa vitu vya rohoni tu Aa, imani inafanya kazi kwa, kwa vitu vya rohoni tu kwa hiyo mahali popote penye mila ile ni dini inayoitwa mila ambayo aa, wao wameamua kuwa na mfumo fulani wa imani kuna vitu wanaviamini kuna kuna mfumo kuna kuna vitu wanaviamini kwa hiyo kama kuna kitu wanakiamini basi kuna kuna roho ndani yake lazima kuwe kuna roho ndani yake na juzi pia niliwaambia kwamba moja kati ya roho ngumu kuzitoa leo a, ni roho ya mila a, mila ni roho ngumu sana by the way pia a, mila iko mpaka makanisani sasa watu wa mila wamepenetrate mpaka kanisani Uh, watu wa mila wamepenetrate kwenye kila jamii watu wa mila wamepenetrate mpaka kwa nchi kwa taifa nilisema karibu vitu vyote uh, vya Kiafrika vimeuzwa kwenye mkono wa mila ardhi 
imeuzwa kwenye mila ah ndoa watoto familia vitu vyote leo vimeuzwa kwenye mila ah, kwenye roho ya mila vitu vyote leo vimeuzwa kwenye kwenye roho ya mila alafu pia niliwaambia juzi kwamba Uh, ubaya wa, uh, wa, wa roho ya ubaya wa, wa mila mila hizi za Kiafrika nyingi zina involve evil spirits uh, matendo mengi yanayofanywa na watu hawa wa mila matendo mengi yanayofanywa na watu hawa wa mila uh, yana yanaita roho na roho zinazoitwa sio roho sio roho kutoka kwa Mungu roho zinazoitwa na watu hawa wa mila uh, ni roho Uh, ni roho za upande wa giza kwa mfano nilisema makabila mengi wana mila zao kwa mfano mtu akioa au akiolewa kuna vitu vya mila afanywe mtoto akizaliwa kuna vitu vya mila anafanywa uh, labda ukinunua shamba ukinunua kiwanja kuna kuna, kuna vitu vya mila unafanywa kiongozi uh, ana, a, akiwa kwenye uongozi kuna vitu vya mila anafanywa uh, ni, ni, ni vitu vingi sana vi, viko hivyo vina, vina mila ndani yake tatizo ya hizi mila za kwetu za Kiafrika nilisema zina involve evil spirits zina zina ita zina zina ita evil spirits na na, na ndio nakuta sasa kama tuna tuna tunaita evil spirit tunafanya tunafanya initiation ah, kwa mfano kwa mfano kwa mfano kama nimeoa alafu kuna kitu cha mila ninapaswa kufanyiwa au kuna kuna jambo la kimila linapaswa kufanyika ili ile sherehe ya ndoa ifanikiwe basi ile ndoa inakuwa imeuzwa kwenye roho ya ya, ya ya mila imekabizwa kwenye roho ya mila na ndio maana unakuta vitu vingi sasa viko chini ya utumwa huu wa mila viko chini ya utumwa huu wa mila moja kati ya kitu ambacho nilikizungumza Uh, ni mila nyingi za Kiafrika uh, 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 mila nyingi za Kiafrika uh, mila nyingi za Kiafrika uh, uh, zina, zina kawaida ya kudai vitovu vya watoto baada ya kuzaliwa uh, mila nyingi za Kiafrika uh, unasikia bibi anataka kile kitovu shangazi anataka kile kitovu sijui mama anataka kile kitovu uh, sijui mjomba sijui nani sijui shangazi uh, wana namna ambavyo wanafanya na vile vitovu vya watoto nikakwambia kitu chochote kile kita, cha mila kitakachofanywa kwenye kitovu cha mtoto au kwenye kitovu chako uwe na uhakika kwamba uh, uwe na uhakika kwamba uh, huyo mtoto ameuzwa chini ya roho ya mila na juzi kwenye juzi kwenye live ya usiku nilikwambia kwamba usikubali mtu yoyote yule usikubali mtu yoyote yule ahusike uh, 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 na kitovu cha mtoto wako uh, ni afadhali uh, ni afadhali Uh, ni afadhali uonekane mbaya uh, ni afadhali uonekane kwamba ume, umeikataa familia au umeizalilisha familia kuliko kukubali kuwakabidhi kitovu cha mtoto wako waende wakakifanyie mambo ya mila waende wakakifanyie mambo ya mila lakini pia nilikwambia kwamba uh, mila nyingi pia zinadai sijui zile nywele za mtoto za kwanza mtoto anapozaliwa wanataka zile nywele uh, mila nyingine wanataka ile damu mara zile nguo za damu kuna vitu wanavifanyia uh, vitu hivi ndivyo vinawaleta vina watu kwenye vifungo vitu hivi ndivyo vinawaleta watu kwenye kwenye vifungo kwa hiyo anything to do with traditional chochote kile kinachohusika na traditional ah nilikwambia kwamba it is not right as we are believer kama kama waamini chochote kile kinachohusika na ah, chochote kile kinachohusika na traditional ah, ah asikata yes kuna desturi au tamaduni nyingine ni nzuri lakini almost tamaduni na mila zote za Kiafrika ni mbaya kwa sababu zina involve evil spirit kwa hiyo as a believer kama wakristo kama waamini hatupaswi kushiriki hizo mila hatupaswi kushiriki hizo desturi kwa sababu hazifai hazifai usiku pia juzi niliwaambia niliona kwenye kwenye baadhi ya makabila mtu akifa kwa mfano ni, ni mwanaume amekufa alafu ana mtoto wa kiume wana wanamchukua yule mtoto wa kiume wanamvalisha vazi la yule aliyefariki wanampatia na fimbo wakimsimika awe kiongozi au baba wa ile familia usichokijua kwa kufanya vile spiritually unamrithisha roho aliyokuwa nayo yule aliyekufa 
niliona mila nyingine pia mtu akifa wanachukua mgomba wanazika kwenye lile kaburi au wanachukua nguo ya mtu aliyebaki ana wanazika kwenye lile kaburi niliona mila nyingine pia kwamba uh, mtu akifa wanakata nywele um, baada ya muda fulani wale watu waliobaki kwenye ile familia wananyolewa nywele usipo usichokijua kwamba kunyolewa nywele nywele ni utukufu pale ambapo wamekunywa nywele kwa sababu ya mtu fulani amekufa that means utukufu wenu umeondoka na yule mtu aliyekufa all these things ndivyo vime vimetuleta kwenye cage vimetuleta kwenye vifungo wa Afrika wengi vitu hivi ndivyo vimetuleta wa Afrika wengi kwenye kwenye vifungo ah for me anything to do with mila i say no chochote kile kinachohusiana na mila ah, kabila letu liko lina, linafanya hivi ah, desturi ya kwetu ni hivi Uh, kuna wale wenye mila za kutambika uh, kuna sijui kila kila wakati lazima uende ukatambike uende ukachinje makaburini hizi mila ndizo zinazotuleta kwenye kwenye vifungo hizi mila ndizo zinatuleta kwenye vifungo niliwaambia watu uh, ndizo zinazo to destroy ndizo zinazo tuangamiza uh, hakuna muunganiko wote kati ya walio hai na wafu maandiko anatuambia hakuna connection yoyote kati ya walio hai na walio wafu maandiko anatuambia Niloe kuna mtoto mmoja uh, dada mmoja aliza mtoto wake yule mtoto akawa na analia analia usiku kucho walipokuja bibi yake alishafariki zamani wakasema huyu mtoto ni wa jina la bibi kwa hiyo bibi ndio anamdai wakampeleka kwenye kaburi la bibi alipofika kwenye kaburi la bibi wakasemesha maneno yule mtoto akaacha kulia usicho kijua wamemfanyia initiation na roho za wafu wamemuinitiate kwa wafu wamemuinishiate kwa wafu Kwa hiyo anything to do with Mila usikubaliane na hilo jambo kwa sababu sio sio jambo jema sio jambo jema nilisema Nilisema pia ninafahamu Mila nyingine mtu akitaka kusafiri au watoto wakizaliwa wanavalishwa vile vipete unakuta wengine wanavalishwa vile vitu huku mikononi wengine wanavalishwa huku vizile zote manake unawauza una hawa watoto uh, zinaitwa ni, ni kwa ajili ya protection issue kwa ajili ya issue za kiusalama kwa ajili ya issue za kiulinzi lakini usichokijua ni kwamba unawauza una hawa watoto kwenye roho ya mila ni unawauza hawa watoto chini ya roho ya mila kwao nilieleza sana kwa kina nilieleza sana kwa kina uh, juu ya hili jambo la 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 la, 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 la mila uh, uh, leo nitakwenda mbali kidogo tena kwenye hii ishu hii ya 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 mila lakini nitazungumzia kitovu uh, nitazung, nitakupa nitakupa uelewa mzuri wa kitovu kiroho ni nini kitovu kina maana gani kwa nini unaona makabila mengi wana wanangangania kitovu wana wanafahamu nini kuhusu kitovu ah, ah, kwa nini kwa nini ah, kwa nini kwa nini wa, makabila mengi hii hi issue ya kitovu na na sina uhakika sana na na nchi nyingine za Kiafrika lakini kwa Tanzania utakuja kugundua issue ya kitovu cha mtoto ni ni ya maana sana Bazi karibu makabila yote ya, ya hapa a, a, hapa Tanzania a, issue ya kitovu cha mtoto ni ni issue kubwa sana a, na they are very sensitive kuhusiana na hicho kitovu kwa nini kime, kimekuwa ni cha maana hivyo je kuna kitu cha kiroho tusicho kijua kuhusiana na na kitovu je kuna kitu cha kiroho wao wanakifahamu sisi tusicho kifahamu kinachohusiana na kitovu kwa sababu almost makabila yote kitovu cha mtoto ni ishu sasa kitabu kile cha ayubu tafadhali saidie pia ku invite uh, watu wawili watatu uh, nisaidie ku invite watu wawili watatu pia wajifunze na nina imani pia kuna kitu cha kujifunza wanapaswa wajifunze hapa ninaamini kabisa kwamba kuna kitu cha kujifunza wanapaswa wajifunze hapa Ayubu 40:16 Ayubu 40:16 Ndilo andiko langu nitakalo anza nalo 
Ayubu 46 Ayubu 46 Nisaidie kuinvite watu wawili watatu kuna kitu cha kujifunza hapa na wao wajifunze Ayubu 46 Ayubu uh, Ayubu 46 nitasoma uh, Ayubu 46 inasema hivi Tazama basi nguvu zake ni katika viuno vyake na uweza wake huu katika mishipa ya tumbo lake Ayubu 46 inasema hivi Tazama basi nguvu zake ni katika viuno vyake na uweza wake huu katika mishipa ya tumbo lake. Ah, Ayubu 46 inasema hivi. Tazama basi nguvu zake ni katika viuno vyake na uweza wake huu katika mishipa ya tumbo lake. Huu katika mishipa ya tumbo lake. Ah, ah, andiko hili linazungumzia vitu viwili. Ah, sikiliza kitu andiko linasema Uh, tazama basi nguvu zake ni katika viuno vyake na uweza wake huu katika mishipa ya tumbo lake tazama basi nguvu zake ni katika viuno vya viuno vyake na uweza wake huu katika mishipa ya tumbo lake uh, andiko hili lina linatupa mafunuo ya vitu viwili moja linatupa mafunuo ya placenta uh, moja linatupa mafunuo ya placenta Uh, na mbili linatupa mafunuo ya uh, 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 kitovu uh, placenta Kiswahili chake ni nini wale wanaofahamu placenta uh, placenta ni uh, placenta wale wanaofahamu placenta tafadhali uh, andiko hili linatupa mafunuo ya vitu viwili moja ni placenta uh, mbili ni kitovu uh, andiko hilo nilokupatia lina 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 linafunua lina vitu viwili uh, 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 lina linafunua juu ya placenta na linafunua juu ya kitovu placenta ni placenta ni anaifahamu placenta ni uh, ni kondo ni kondo yes may god bless you miriam uh, ni kondo au ni tumbo la uzazi uh, ni kondo au ni mfuko wa uzazi kwa hiyo andiko nililo kupatia linazungumzia vitu viwili mfuko wa uzazi au kondo la uzazi au a, au tumbo lile lile tumbo la uzazi anasema a, kuna kuna nguvu kuna nguvu a, andiko nataka utuambia kwamba a, nguvu za mtu ziko kwenye kwenye kitovu chake au ziko kwenye lile kondo lake a, a, watu wa Mungu hivi vitu viwili vina maana sana kiroho kondo la lile lile kondo la nyuma kiroho lina maana sana na kitovu pia kina maana sana nguvu au uweza wa mtu sikiliza nguvu au uweza wa mtu a kiroho unakuwa kwenye kondo au unakuwa kwenye kitovu chake a, 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 nguvu au uweza tunapozungumzia uweza tunazungumzia ability kumbuka nilikwambia mwanadamu alie, alie kuja duniani alikuja na vitu takriban vinne mmoja alikuja na nyota a, alikuja, alikuja na nyota alikuja na utukufu alikuja na karama alikuja na ability a, alikuja na ability a, kumbuka mwanadamu aliyekuja duniani alikuja na nyota alikuja na karama alikuja na utukufu alikuja na ability na uh, ability uh, uh, ability ninayozungumzia hapa ndio hii inayozungumzia kwenye kondo au kwenye kitovu uh, uh, uwezo ulionao wewe sio uwezo nilionao mimi ile inaitwa ni ability kiroho ability au uwezo uh, kiroho ability au uwezo wa mtu uh, uko kwenye kondo au uko kwenye kitovu kuna kuna uhusiano mkubwa Uh, kuna uhusiano mkubwa kati ya kondo na na kitovu cha mtu na uwezo alionao uh, uh, watu wa Mungu uh, 
kitovu ni spiritual pipe uh, kitovu cha mtu ni, ni spiritual pipe inayomuunganisha kwenye nguvu zake uh, kitovu ni, ni spiritual pipe ni pipe ya kiroho uh, inayomuunganisha mtu kwenye 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 uwezo wake kumbuka kitovu ni spiritual pipe ni pipe ya kiroho inayomuunganisha mtu uh, ni pipe inayomuunganisha mtu kwenye uwezo wake uh, uh, kitovu ni pipe ya kiroho inayomuunganisha mtu kwenye uwezo wake uh, kama kitovu ni pipe ya kiroho inayomuunganisha mtu kwenye uwezo wake ability yake uwe na uhakika mtu akikamata kitovu chako uh, mtu akikamata kitovu chako amekamata uwezo wako amekamata ability amekamata potential yako your potential your ability yoyote atakaye kamata kitovu chako yoyote atakaye kamata uh, yoyote atakaye kamata uh, kitovu chako spiritually inasomeka kwamba amekamata potential yako ability yako haijalishi haijalishi nisikilize haijalishi utakuwa na utakuwa na ability au utakuwa na potential kiasi gani kule ambako kitovu chako kimekamatwa ndio wataamua uwezo wako uende mbali kiasi gani kule ambako kule ambako kitovu chako kitakuwa kimekamatwa ndio wataamua ndio wataamua ndiko atakapo watakako amua kwamba ability yako uwezo wako uende umbali kiasi gani iko hivyo watu wa Mungu kama potential yako ikikamatwa hatima yako imekamatwa kwa sababu potential yako uwezo wako ability yako ndio inayokusaidia kufika kwenye hatima yako kwa hiyo mtu yoyote akikamata potential yako akikamata ability yako manake huwezi kwenda tena kwenye hatima yako kinachokupeleka kwenye hatima yako ni ability ulionayo uwezo ulionao yoyote atakaye kamata potential yako atakaye kamata ability yako hutaweza kwenda tena kwenye utaweza kwenda tena kwenye hatima yako moja kati ya sababu kwa nini roho watu hao wa mila wamekuwa interested wamekuwa interested na vitovu vya watoto au vitovu vya watu ni kwa sababu wanaelewa kwamba kupitia kitovu kupitia kitovu a kupitia kitovu unaweza ukakamata a, uwezo wa mtu kupitia kitovu unaweza ukakamata a, kupitia kitovu unaweza ukakamata unaweza ukakamata uwezo wa mtu nisikilize watu wa Mungu a, kuna kesi moja ninaifahamu huyu baba alikuwa na miaka na tano nilisha nilisha mueleza sana na ninasikitika kwa sababu alikuja kufa na miaka na tano huyu baba alikuwa na miaka na tano huyu baba alikuwa ame a uh, uh, alikuwa ni, ni mpanda mlima ni hawa ni hawa viongozi ambao ni guide wanawagaidi wazungu kwenda mlimani uh, huyu baba alikuwa alipata mzungu akiwa na miaka takriban na tano yule mzungu akataka kumpeleka nje uh, uh, ile kesi ikaenda kwa muda mrefu baadaye ikaisha haku haku uh, manake hakuwa confirmed kwenda nje akapata tena bahati nyingine ya mgeni anayetaka kumpeleka nje. Ah, ile kesi kaenda kwa muda mrefu haikuwa confirmed. Mimi nikaja kukutana naye yuko na miaka sabini na tano. Ah, kilichomleta kwangu ni alipata ah, alipata mzungu mwingine ambaye ali, alitaka kumpeleka nje lakini issue ya visa, sikiliza, issue ya kupata visa ikawa stuckdi kwa takriban miaka sita. Mzungu yuko very interesting, amefanya kila kitu, amejaribu kumfanyia kila kitu aende nje, lakini issue ya visa ikawa imekwama kwa takriban miaka sita. Miaka sita. Visa imekataa kutoka. Ah, tulipoanza kuomba, sikiliza, tulipoanza kuomba. Ah, Mungu akanifunulia akaniambia aulize wazazi wake kitovu chake kilienda wapi aulize wazazi wake kitovu chake kilienda wapi bahati nzuri baba yake alikuwa ni uh, yuko hai kwa kipindi hiyo baba yake kwa kipindi alikuwa na miaka karibu mia na kumi lakini bado hajapoteza ule ufahamu tukaenda tukamfuata baba yake sikiliza tukaenda tukamfuata baba yake tukaanza kumchunguza kwa sababu Mungu alisema uliza kikumbuka kesi yake ah, ni, sasa hivi na, na ah, nimekutana naye alikuwa na miaka 75 
Ak, kesi yake ni visa imekwama yana menyimwa visa ya kwenda nje karibu miaka sita mzungu yuko very interesting amelipa kila kitu yuko tayari kumlipia kila kitu lakini visa amekatalua na sio kesi ya kwanza hii ni kesi kama ya tatu tangu ujana wake ah wakati tunaingia kwenye maombi ah Mungu anasema aulize kitovu chake kilienda wapi atukaenda tukamuuliza baba yake Baba yake uzuri ni kwamba ufahamu bado ulikuwa haujampotea. Baba yake anasema zamani wakati alipozaliwa kulikuwa kuna mganga ambaye walikuwa namwamini. Anasema yule mganga alikuja nyumbani. Sikiliza. Anasema yule mganga alikuja nyumbani. Ali, wakati wakati baba amezaliwa huyu baba sasa ambaye ndo anapaswa kwenda nje. Wakati amezaliwa yule mganga alikuja nyumbani akasema kwamba yule yule mganga alikuwa na uwezo wa kuona katika roho akasema huyu mtoto nyota yake sio ya hapa ana nyota kubwa sana nyota yake inangaa sana akasema kwamba huyu nyota yake ni ya nje kipindi kile kwa sababu ya ujinga sikiliza kwa sababu ya ujinga wazazi wa, wa, wazazi wa, wa, wazazi zamani walikuwa naamini kwamba mtoto akienda nje pengine wazungu watakwenda kumnyonya damu kwa hiyo yule mganga alipoona ile nyota yake akasema kwamba huyu mtoto aliyezaliwa sio wa hapa ni wa nje nyota yake ni ya nje anapaswa kwenda nje wazazi wake waka, wakauliza tufanye nini ili asiende nje manake hawakutaka huyu mtoto wao aende aka, akaishi nje kwa sababu mganga alifunua kwamba nyota yake ilikuwa ni ya nje kwa akauliza tufanye nini ili asiende nje Aa, yule mganga akasema nipatieni kitovu chake yule mganga aka akachukua kitovu cha huyu baba akafanya encartation juu yake akaspell maneno juu yake akakifunga akakis, akakificha juu ya jiwe kubwa kukificha juu ya jiwe kubwa manake hawezi kwenda kwa sababu ya lile jiwe lililokuwa juu yake mpaka tunakutana naye watu wa Mungu mpaka tunakutana naye hakuna mahali aliweza kwenda pamoja na kwamba alikuwa na nyota kubwa ya kwenda nje lakini lile jiwe linaashiria kwamba uwezo wake umefunikwa chini ya lile jiwe uwezo wake umefunikwa ni kwa chini ya lile jiwe tulipolielewa hilo tukafanya maombi ambayo nataka tuyafanye leo ambayo nimekwambia nataka tu, tuyafanye leo maombi gani ya kumwambia Mungu anza na mimi tangu siku ile nilipozaliwa anza na mimi na ile tarehe yangu ya kuzaliwa anza na mimi na yale yote yaliyotokea kwenye kitovu changu anza na mianzo yangu anza na morning yangu anza na utukufu wangu tulipofanya maombi ya kukomboa kile kitovu a, kwenye jiwe siku hiyo hiyo visa yake iliyo iliyokaa miaka sita visa yake iliyokaa miaka sita ikastoka siku ile ile ikatoka siku ile ile siku ile ile What does it means? That means ah uh, uwezo wake wa kwenda nje ulikuwa umefungwa kwa kupitia kitovu kwenye lile jiwe. Iko hivi watu wa Mungu kama kwenu wanazika vitovu kwenye ardhi. Ah uh, hizo ardhi inaweza ikawa imelaaniwa nisikilize. Ardhi inaweza ikawa imelaaniwa. Kwa hiyo wanapozika kitovu kwenye ardhi ikile kitovu kina ule uwezo wako unakuwa sawa sawa na hali ya kiroho ya ile ardhi. Si kama kuna mtu amenelewa alichokizungumza. Nisaidie ku invite ah uh, nisaidie ku invite watu wawili watatu tena. Uh, ninafunua siri kubwa sana hapa. Uh, nisaidie ku invite watu wawili watatu. Ninafunua siri kubwa sana hapa. Share share tafadhali na watu wawili watatu invite wa followers tag them invite wa followers tag them tag them tag them tafadhali yes uh, watu wa, watu wa Mungu watu wengi wana wanafungwa unconscious watu wengi wanafungwa unconscious unconscious manake ni nini wanafanywa vitu ambavyo vinawaingiza kwenye vifungo bila wao wenyewe kujua Saidia ku invite mtu mmoja wawili watatu. May God bless you. Wote nao wapenda utataka wajifunze.
watu wamefungwa unconscious watu wameingia kwenye vifungo unconscious okay nimesema kama kama kwenu mna kawaida ya kuzika vitovu uh, vya watoto kwenye ardhi lazima muwe awe na jambo hili uh, ardhi nyingine zinakuwa zimelaaniwa kiroho Ah, kuna ardhi ambazo zimekuwa zime zimelaaniwa kiroho. Ardhi inaweza ikawa na laana kiroho, inaweza ikawa polluted kiroho. Kwa kama unazika uwezo wa mtu kwenye ardhi bila kuwa aware na kile kitu unachokufanya kwamba ni cha kiroho. Uwezo wa huyo mtu unakuwa sawa sawa, maana uwezo wa, wa, wa mtu huyo una unarithi Ah, unarithi kile kitu kilichokuwa kwenye ardhi. Kama mnatupa baharini, kama mnatupa chooni, ah, vile vitu vilivyoko kwenye huko mahali mnakotupa vina vina vinapata, 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 ah, vinapata kile kitovu. Ah, ah, watu wa Mungu hakuna kitu chenye nguvu ya kuweza kumfunga mtu kama kitovu ah, ah, au niseme hivi. Viungo vinavyotoka ndani ya mwili wa mwanadamu, nisikilize. A viungo vinavyotoka ndani ya mwili wa mwanadamu vina uwezo wa kumfunga mwanadamu huyo kiroho haraka sana. Ah iko hivi. Kipindi cha nyuma niliwahi kuzungumza juu ya kitu nilichokiita ah madhabau za viungo. Ah madhabau za viungo. Nikasema ah, madhabau za viungo ni nini? Ni pale ambapo tunatumia viungo vinavyotoka ndani ya mwili wa mwanadamu na kuvipresent kuvi kwenye madhabau of kwa mfano tunaweza tukatumia tunaweza tukatumia nyole ya mwana, nyole, nyole za mwanadamu tukazipeleka mahali alafu tukazizungumzia kitu chochote kile tunachotaka ah viungo vinavyotoka ah vi, viungo vinavyotoka kwenye mwili wa mwanadamu vina vina vinakuwa is attracted vina vina vinapokea vinapokea vitu vya kiroho kwa haraka sana Aa, kwa mfano kwa mfano nikichukua nywele zako nikiweka laana juu yake nikitamka laana juu yake Aa, ile laana itakupata kwa haraka sana kwa sababu vile viungo vi, ile zile nywele zimetoka ndani yako kwa kuwa aware sana na vitu hivi kuwa aware na nywele zako damu kucha A, a, vitu vyote vinavyotoka ndani ya mwili wako lazima uwe aware sana kwa nini kwa sababu watu wabaya wakivipata vitu hivi wanaweza wakavitumia kiroho kinyume na wewe kwa haraka sana na vikaleta matokeo kwa wepesi sana kwako kwa hiyo akitofu kina kina kitovu kina kina kinatumika kwa haraka sana kitovu kinaweza kutumika kumfunga mtu kwa haraka sana kitovu kinaweza kutumika kumfunga mtu kwa haraka sana. Kumbuka nimekwambia kiroho ni spiritual pipe. Ah, ni, ni, ni pipe ya kiroho ya kumuunganisha mtu kwenye uwezo wake. Kitovu ni pipe ya kiroho ya kumuunganisha mtu ah, kwenye kwenye uwezo wake. Lakini pia kitovu kinatumika kumuunganisha mtu kwenye laana za vizazi haraka sana. Kitabu kile cha Ezekiel 16. Ezekiel 16 Ezekiel 16 Uwe na uhakika kama kama kule kwenu wanazika vitovu labda 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 kwenye mafiga nilisema kuna watu wanaovizika kwenye mafiga uwe na uhakika kuna roho zinaachiliwa pale wanazika kwenye nyumba wanazika sijui wapi wanachimbia kwenye milango wanaweka sijui wapi uwe na uhakika kuna spiritual impact yake Ezekiel 16 Ezekiel 16 Ezekiel 16 mstari wa kwanza inasema hivi Neno la Bwana likanijia na kusema mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo yake Useme Bwana Mungu uambie Yerusalemu hivi asili yako na kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Mkaanani Mwamori alikuwa baba yako mama yako alikuwa mhiti na katika habari za kuzaliwa kwako siku ile uliozaliwa za, kitovu chako hakikukatwa aa, wala hukuoshwa kwa maji safi hukutiwa chumvi hata kidogo wala hukutiwa katika nguo kabisa hapana jicho lililo kuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo 
kwa kukuhurumia lakini ulitupwa nje uandani kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigagaa katika damu yako nilikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai naam nilikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai ah Uh, watu wa Mungu andi, andiko hili nilo lisoma linazungumzia karibu vitu vitatu. Moja linazungumzia asili. Anasema asili yako na kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Mwamori. Uh, baba yako na mama yako walikuwa ni mkanani. Mbili linazungumzia juu ya wazazi. Kumbuka nilisema asili asili inaweza ikamtesa ika mtu sana. Asili ndiyo kule tunaopata a, 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 sisi kwetu tuko hivi sisi a, wachaga wako hivi wasukuma wako hivi sijui wapare wako hivi asili ya wao a, anasema asili asili inaweza ikamtesa mtu sana mbili anasema baba yako na mama yako walikuwa ni watu hawa nilisema una kiroho una uwezo kiroho una uwezo wa kurithi vita ya wazazi wako Kiroho una uwezo wa kurithi vita ya wazazi wako. Roho iliyopigana na baba yako na mama yako inaweza ikapigana na wewe ukicheza kama hautaiondoa. Tatu anasema a, a, hukukatwa kitovu, hukukatwa kitovu. Kitovu kinaweza kikatumika kukuunganisha na asili ya kule kwenu. Kitovu kinaweza kikatumika a, kukuunganisha na maovu ya kule kwenu na na maisha ya kule kwenu kitovu kinaweza kikakuunganisha na kule kwenu a kitovu kinaweza kikakuunganisha kika na kule kwenu a nne a, anasema nilipopita katikati yako nikakuona unagaagaa katika damu yako niliwahi kuzufundisha somo nililoliita kasoro saba za damu kasoro saba za damu kuna watu ambao wana damu yao ndio inapigana na wao matatizo walionao yako ndani ya damu yao a, ile lineage a, kwa hiyo andiko lile limebeba karibu vitu vitano a, asili vita ya vizazi a, vita ya kitovu a, na vita inayotokana a, na, 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 na vita inayotokana na damu a, vita hivi vinne mwanadamu yote yule anayetaka kufanikiwa leo a, mwanadamu yote yule anayetaka kufanikiwa leo lazima avuke kwenye haya mambo manne asili vita ya vizazi a, damu na vita ya kitovu vita ya kitovu vita ya kitovu a, Watu wa Mungu kuna ishara mbili ambazo ukiziona kwenye maisha yako. Aa, ishara hizi zinaashiria kwamba vita ulionayo inatokana na utumwa wa placenta au utumwa wa kitovu. Okay, ngoja niweke hivi. Ish, dalili hizi mbili nitakazo zitaja aa, kama, 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 kama ukiziona kwenye maisha yako A dalili mbili hizi dalili hizi mbili nitakazo zitaja kama ukiziona kwenye maisha yako uwe na uhakika kabisa kwamba uko kwenye utumwa wa, wa placenta au uko kwenye utumwa wa kitovu uko kwenye utumwa wa placenta au uko kwenye utumwa wa kitovu ishara ya kwanza ni ndoto watu wa Mungu nilisema njia rahisi ya kuelewa kwamba ulimwangu wako wa roho ukoje ni kwa kupitia ndoto zako Njia ya kwanza ya kuelewa ulimwangu wako wa roho ukoje ni kwa kupitia ndoto. Njia ya kwanza ya kuweza kuelewa kwamba una matatizo ya kiroho ni kwa kupitia ndoto. Kuna matatizo mengine utayaelewa tu kwa kupitia ndoto. Ndoto ndizo zinazofunua mambo yanayoendelea kwenye ulimwangu wako wa roho. Yale yatakao kuwa yanaendelea kwenye ulimwangu wako wa roho ni hayo hayo yatakao kuwa yanakupata kwenye ulimwangu wako wa damu na nyama. Kwa hiyo ishara ya kwanza ya kukuonyesha kwamba uko kwenye utumwa wa kitovu Ishara ya kwanza itakao kuonyesha kwamba uko kwenye utumwa wa kitovu ni ndoto. Kama umekuwa unaota ndoto yoyote inayokurudisha kwenye kijiji au mazingira uliozaliwa au mazingira ya watu wa kule kwenu, ndoto yoyote itakao kuwa inakurudisha, nisikilize. Ndoto yoyote inayokurudisha kwenye mazingira ya kijijini, inayokurudisha kwenye watu wale wa kwenu, a watu inayokurudisha kwa familia ile ya kwako, ndoto hiyo inaashiria kwamba uko kwenye tunasema ni placenta bondage au ambili, a, 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 au au utumwa wa kitovu. Watu wa Mungu nisikilize. Ndoto yoyote yote itakao kurudisha kwenye mazingira ya zamani kijijini kwenye familia kwenu kijijini nyumba ya kijijini zamani ndoto zote zinazo kurudisha kwenye mazingira ya zamani lakini ya, ya familia yale ya, mazingira yale ya kifamilia na wewe ndoto hiyo inaashiria kwamba uko kwenye utumwa uko kwenye kifungo 
kinachotokana na kitovu au kifungo kinachotokana na 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 na, 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 na kondo ndoto zote hizo zile familia spirit ah, ndoto zote zitakazo kurudisha kwenye mazingira ya zamani ambayo ni familia na wewe Ndoto ya pili ni ndoto zote utakazo ota watu waliokufa wa kule kwenu. Ndoto zote utakazo ota watu waliokufa wa kule kwenu. Ndoto hizo pia zinaashiria kwamba uko kwenye utumwa unaotokana, uko kwenye utumwa au kifungo kinachotokana na kondo. Ah, what does it mean watu wa Mungu wenyewe nikusaidie? Yaani hizi ndoto zinaashiria kwamba uliunganishwa kwenye utumwa huo kupitia kitovu chako au kupitia kondo. Ukitaka kuelewa nacho kis, nacho kizungumza umeunganishwaje utakuja kugundua wana, waliko kuwa na hifadhi vitovu vyenu ndiko familia nzima ilikuwa inahifadhiwa vitovu vyao huko kwa hiyo una kwa hiyo unaingizwa kwenye ule utumwa wa kifamilia kupitia kitovu Hiyo ishara ya kwanza ni ya muhimu sana. Kama utakuwa na ishara hiyo ya ndoto hizo mbili tu. Ndoto zote zitakazo kuwa zinakurudisha kwenye mazingira ya kwenu kijijini. Nyumba za zamani ulisha toka kwenye hizo nyumba za zamani za kijijini. Matukio ya zamani, unaona tukio hili lilifanyika kule kwetu zamani lakini naendelea kuliota. Ndoto zote zinazo kukutanisha na watu wa kwenu kila wakati. Ndoto zote zinazo yaani ndoto Ndoto zote zinazo kudisha kule kwenu zamani, zamani. Ni ishara kwamba uko kwenye utumwa wa kitovu au utumwa unaotokana na placenta. Na a, na kama hautafanya kitu, kama hautafanya kitu kutokana na kutoka kwenye hicho kifungo, uwe na uhakika ni vigumu sana. A, watu wa Mungu hizi ndoto zinaashiria zinamaanisha ni kwa nini unaendelea kuota hivyo? Ni kwa sababu unaambiwa kwamba uwezo wako uko huku kwetu. Na, na, na ndio maana wakati mwingine ni vigumu kuwa tofauti na watu wa kule kwenu. Kwa sababu ulishaunganishwa kiroho na wao kupitia kitovu au kupitia kondo. That is kind of uh, ni, ni, ni aina ya mila za Kiafrika tulizonazo. Hii ishara ya kwanza ni ya muhimu sana kuinote. Hii ishara ya kwanza ni ya muhimu sana kuinote. Watu wa Mungu tatizo la vifungo ni hivi. Ah, ukishakuwa kwenye kifungo chochote cha kiroho, haungangani, haungangani kutafuta vitu badala yake unangangana kutoka kwanza kwenye kile kifungo. Haungangani kutafuta vitu badala yake haungangani tena kuyatafuta maisha badala yake unangangana kutoka kwenye vile vifungo kwanza. Kwa ndoto zote ndoto zote zitakazo kuletea watu wa kwenu waliokufa zamani unapewa maelekezo kwenye ndoto au unazisikia sauti zinakupatia maelekezo kwenye ndoto ndoto hizo zinaashiria kwamba uko kwenye kifungo cha kitovu Ishara ya pili a, itakayo kusaidia kuelewa kwamba niko kwenye utumwa unaotokana na kitovu au unaotokana na placenta. A, niko kwenye utumwa unaotokana na kitovu au unaotokana na placenta. Unaotokana na kitovu au unaotokana na placenta manake ni nini? Manake utaelewa kabisa matatizo ninayoyapitia yanasababishwa na kitovu changu kukamatwa au kuzikwa au kuhifadhiwa sehemu ambapo kulikuwa kuna roho ndio kitu namaanisha ah kitovu changu kilikamatwa sehemu ambapo kulikuwa kuna roho ndio kitu nachomaanisha ishara ya pili ni hii watu wa Mungu 
nataka unisikilize tena kwa makini na unielewe. Aa, watu wa Mungu iko hivi. Huwa nashangaa sana watu wanapongangana na maisha. Ishara ya pili ni hii. Aa, ni pale ambapo aa, utaona aa, kila kila wakati unapokaribia kitu fulani kuna ka kitu kadogo kanatokea tu alafu haupati tena kile kitu ulichokuwa kwa mfano kwa mfano kwa mfano Aa, nilikuwa nimeahidiwa kupata simu yani imefika kanyuzi kamoja yani ka point tu kadoti ka, ka kamoja tu nipate ile simu Aa, ninapokaribia hako ninapokaribia hako ka point kamoja kuna ka kitu kanatokea ile simu ina yani yule mtu alikuwa ananipa hiyo simu anapotea anipati tena ngoja nikupe mfano huu kuna mtu mmoja tena alikuwa anasafiri. Nisikilize. Kuna mtu mmoja alikuwa anasafiri. Huyu jamaa nikamrecommend kwa watu na wafahamu. Baada ya kumrecommend kwa watu kwanza alipata shida sana. Mpata mpaka kuwa accepted kwa ile safari yake. Nikamrecommend kwa watu wanao wanaomfahamu. Ah wakamsaidia akapata nafasi ya kuweza kusafiri. Yaani lakini kila alipokuwa anakwenda, kila alipokuwa anakwenda Yaani watu wote wanapita vizuri, yeye ana, anakuwa na shida. Kila anapokwenda, watu wote wanapita vizuri, yeye anakuwa na shida. Yaani kila mahali anapojaribu kwenda, kuna kashida kanatokea na kamatwa yetu. Kuna shida inatokea na kamatwa yetu. Tunasema ni ni spiritual embargo, ni spiritual embargo. Spiritual embargo ni nini? Ah, ni pale ambapo ah, yaani unaweza ukawa labda ume umeanzisha mahusiano yale mahusiano yakaenda 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 ile anakaribia kumachua kuwa engaged kitu kidu, kitu kidogo tu kinatokea mahusiano yanakufa engagement inakufa kila kitu kinakufa zinaitwa ni spiritual embargo spiritual embargo sio sijasema roho ya kucheleweshwa hiyo yani hivyo vitu ni sawa Una, yani unakaribia kuvipata kabisa unakaribia kuvipata kabisa nataka mtu aelewe nilichokisema sijasema ni roho kukuchelewesha ah kwa mfano mtu anaweza kakuwa mtu anaweza kaku mtu anaweza ah mtu anaweza kakuahidi kukupa ajira kukupa kazi alafu ukaona kabisa ile kazi hiyo hapo hiyo hapo hiyo hapo hiyo hapo hiyo hapo hiyo hapo ukalala usiku kucha hiyo hapo hiyo hapo kesho yake inaamka yani unaona kabisa kesho ndo napata hii kazi ah Unaona kabisa kesho napata hii kazi ile siku ambayo ulikuwa unajua niliona ipata unaambiwa kitu kidogo kimetokea ile kazi haipo tena spiritual embargo watu wote wenye maisha ya namna hii watu wote wenye maisha ya namna hii ni kwa sababu wako kwenye utumwa uh, wako kwenye utumwa wa kitovu au utumwa wa wa, wa kondo ni kwa nini watu wa Mungu? Ni kwa sababu roho zile zilizo karibi, ro, roho zile zilizo kabiziwa uwezo wako hazitaruhusu vitu fulani vitokee kwako. Roho zile zilizo kabiziwa uwezo wako hazitaruhusu kuna vitu havitaruhusu vitokee kwako. Yani it's like almost there. Unaona kabisa almost there but never there. Mara nyingine hii inaitwa ni spirit of almost there but never there. Almost there. Yani unaona kabisa kitu kiko pale, alafu ukifika hakipo. Almost there but never there. Huu ni utumwa unaotokana na kukamatwa kwa kitovu chako. Almost there but never there. Many people have suffered with these demons. many people na shida ya hii roho ni kwamba if hauta deal nao kwenye foundation utakufa na matamanio yako kama hauta kama 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 hauta deal nao kwa kuanzia kwenye foundation utakufa nayo kwa utakufa na matamani yako niliwahi kusema kipindi cha nyuma watu waliokufa na matamanio yao ni mengi walikuwa natamani vitu ah, sikiliza kwa nini uelewe ni roho za kifamilia 
Waulize nilishasema hivi waulize shangazi zako kwa nini hawakuolewa waulize watakwambia waulize mama zako wadogo kwa nini hawakuolewa watakwambia tulitaka kuolewa na ndoa tuliona kabisa lakini mwisho wa siku kila tulipotaka kuingia kwenye ndoa kuna kitu kilikuwa kinatokea kina kinaharibu ya mahusiano uliza baba zako wadogo Uliza wajomba zako kwa nini hawajaajiriwa kwa nini hawajaingia kwenye kazi sio kwamba walikuwa hawataki walikuwa wanaiona lakini kwa sababu hiyo kuna huo utumwa wa kitovu kwenu kwamba vitu hivyo havitokei kwenu wao wanajikuta hivyo hivyo tu mwisho wa siku wanabaki na matamanio yao waliokufa na matamanio yao ni mengi ni wengi These are spiritual things. Acha ku Acha ku address vitu vya kiroho kwa namna ya mwilini. No, hautaenda mahali. Vitu vitu ya vita ya kiroho inakuwa addressed by spiritual. Juzi ni kwa ile live nilikwambia kizazi cha Kiafrika. Tuna maili ndefu ya kutembea kufika kwenye hatima yetu kutokana na hivi vitu vinavyofanywa kwetu. Babu zetu, familia zetu ziliuza zili, zilishauza kizazi kizima kwa shetani miaka mingi iliyopita. Kwa ishara hizo mbili nilizo kupatia ni ishara zinazoashiria kwamba uko kwenye utumwa wa kitovu au utumwa wa kondo. Na check vizuri tena familia yako kwako. Kumbuka nimekwambia yoyote atakaye kamata kitovu chako. Chochote kitakachofanywa juu ya kitovu chako, maana yake uwezo wako umekamatwa. Uwezo wako ukikamatwa ni hatima yako imekamatwa. We need to do th- tunahitaji kufanya kitu tena juu ya jambo hili tunahitaji kufanya tena kitu juu ya jambo hili na 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 as long as as long as uh, Mungu ametupa neema ya kuomba tena natamani tuombe kwa siku ya leo tena natamani tuombe tena kwa siku ya leo tena uh, uh, bado muda tunao wa kutosha sasa hivi ni saa tano tutaomba kuanzia sasa mpaka saa tutaomba kuanzia sasa mpaka saa uh, watu wa Mungu iko hivi tatizo la hizi familia spirit ni hii tatizo la familia spirit ni hii ni roho zinazo nasa uh, uh, ni roho zinazo nasa vile vitu ambavyo tulihitaji kuwa navyo ni roho zinazo nasa vile vitu ambavyo tulihitaji kuwa navyo kwenye zaburi ya 109 maandiko yanatuambia hivi mdai na anase vitu vyake vyote vizuri zaburi ya 109 maandiko yanatuambia hivi mdai na anase vitu vyake vizuri kuna ro, kuna, kuna, kuna kunasa ni kama mtego Aa, kuna roho zinahusika yani unaweza ukakuta mtu ana ndoa yake nzuri lakini kwa sababu ameuzwa kwenye utumwa wa kifamilia kuna roho zinakuja za kifamilia zinanasa zinakamata ile ndoa zinanasa ile biashara zinanasa ile uwezo wake wa fedha zinanasa uh, nataka tumsi Mungu kunasa manake ni kuzikamata usiweze kufikia mdai na anase vitu vyake vizuri mdai kuna roho zinakudai zinakudai kwa nini kwa sababu zina uhalali kutokana na kitovu zilipe, kupitia uhalali wa kitovu zilipewa uwezo wa kunasa hivyo vitu kukamata hivyo vitu mdai na anase vitu vyake vizuri maandiko yanasema Zaburi ya moja na tisa. mdai na anase vitu vyake vizuri. Yaani ni, fa- ni roho tu inakuja na inakamata hivyo vitu kiroho. Wengine ni familia spirit hizi zinakuja zinanasa. Kwa nini ni mdai? Ni kwa sababu zina uhalali, kwa sababu zilishakabiziwa maisha yako, zilishakabiziwa uwezo wako. Ah, uh, hivi kuona mtu anakuambia kwamba Yaani kila kitu kizuri ninachokipata mimi ninakipoteza. Ni kwa sababu kuna kitu kiroho kinanasa hivyo vitu. Okay, tunataka tufanye ombi hili leo siku ya leo tena na 
na nalifanye kwa imani ilifanye kwa bidii kati ya kitu ambacho nimekigundua pia kwenye semina tuliokuwa nao moshi ni hivi uh, moshi kidogo tulistago kwenye swala la maombi uh, na tulistago uh, nikajiuliza swali hili kama niko na watu live manake mimi nilikuwepo wa kuwasaidia katika maombi alafu hawakuweza kwe, hawakuweza kwenda kwenye 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 ile point ya kwangu ya kwa mfano kwa mfano Aa, kuna tofauti kati ya mimi nikiwa na wewe live nikikusaidia kwenye maombi alafu ile ya kukupa maombi ufanye mwenyewe ndio kitu nilichokiona moshi juzi kwamba pamoja na kwamba nilikuwepo bado swala la maombi kwao lilikuwa nilizito sana nilizito sana watu walikuwa nafanya maombi kwa uelewa mdogo sana sasa nilipotoka kwenye Ah, nilipotoka kwenye ile baada ya moshi nikawa ninajiuliza. Ah, nikawa ninajiuliza hivi. Kama kama watu nipo hapo, manake uwepo wangu uko hapo na ninawasaidia kwenye maombi, bado pamekuwa na uzito hivi, je, nikiwapa prayer point wanaweza wakafanya kile kitu ninachotaka wakifanye? Manake sasa imagine sipo na wewe. Ninakupa tu maelekezo kwamba fanya moja mbili tatu. Je, watu wanaweza? Kwa hiyo ilinipa ku ilinipa shaka sana ilinipa shaka sana na kwa sababu ilinipa shaka sana watu wa Mungu ah nita nitajitahidi kuhakikisha nafanya semina sasa inchi nzima ili kuhakikisha nakutana na hao watu at least ni wa train waelewe tunapofanya maombi ni nini tuna tunamaanisha kuna haja sana ya watu kuelewa kwamba tunapofanya maombi ni nini tunamaanisha au ni nini kinatokea au ni nini tunafanya kwenye ulimwengu wa roho kuna haja sana kuna haja sana. Uh, nataka tufanye ombi hili watu wa Mungu. Uh, nataka tufanye ombi hili tena. Kwanza nataka tu na practical assignment ya prayer ya, ya picha. Practical assignment ya picha. Uh, chukua picha yako. Uh, in, in, kwenye ile picha yako, kwa nini tunakuwa na practical assignment? Ah, uh, ikishakuwa ni practical assignment manake uh, ni kitu ambacho kinaweza kikawakilisha kitu fulani. Uh, unaposema practical assignment manake ni kitu kinachoweza kuwakilisha kitu fulani. Uh, kiroho ni kiroho kiroho ni uhalali kabisa kuweza kutumia kitu fulani kuwakilisha kitu fulani. Kwa hiyo nataka utumie picha yako mwenyewe. Alafu kupitia hiyo picha Aa, ah, irreverse kwamba ni wakati ule ulipozaliwa. Irreverse kwamba ni wakati ule ulipozaliwa. Alafu mwambie Mungu, anza na mimi kwa kupitia hii picha. Anza na mimi kwa kupitia hii picha tangu siku nilipozaliwa. Tangu siku nilipozaliwa, anza na mimi kwa kupitia hii picha tangu siku nilipozaliwa, nitengeneze tena tangu siku nilipozaliwa nitkate nitoe nitenge na uovu wote ulioingizwa na mi, ulioingizwa kwangu tangu siku nilipozaliwa na nikiwa mdogo kwa hiyo reverse picha yako reverse picha yako tangu ukiwa mdogo mp, tangu ulipozaliwa mpaka ukiwa na miaka kumi. alafu mwambie Mungu itengeneze tena nitengeneze tena rebirth me again Re, kuna, 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 kuna kitu kinaitwa rebirth nizae tena Ah una unajizaa tena. Mwambie Mungu nizae tena, nitengeneze tena. Alafu jikate. Ah, jikate na jikate na na jikate na, na, na madhabau zote. Zi, jikate na kwenye madhabau zote za kifamilia zilizopewa uhalali wa kukukamata kupitia kitovu, kupitia nguo, kupitia damu au kupitia viungo vyako vyote vya mwilini. Watu wa Mungu fanya fanya maombi kwa hasira. Fanya haya maombi kwa sira. Kumbuka ni prayer assignment ya kujiribath. Kujiribath manake ni kujizaa tena. Huwezi ukajizaa tena mwenyewe. Uh, unahitaji Mungu akuzae. Lakini lazima uwe na prayer uwe na kitu ambacho sasa ni kama practical assignment. Pamoja na hiyo, pamoja na hiyo. Pamoja na hiyo. Uh, nita kwa sababu sina uhakika sana kama wengi wenu mtaweza kufanya ombi hili kama kama ninavyotaka sina uhakika sana kama kama wengi wenu mtaweza kufanya ombi hili kama kama ninavyotaka kwa hiyo nita nitakuwa na maombi ya ya ya, ya ribath kujizaa tena na kujikata kule ulikounganishwa 
uh, kujizaa tena na kujikata kule uliko unganishwa kuanzia saa sita usiku mpaka saa saba wania walisali moja tu nikiombea tena picha zako alisali moja kuanzia saa sita usiku mpaka saa saba kamili usiku nikiombea tena picha zako lengo ni kukukata kwenye zile madhabahu zote ulizo ulizounganishwa au ulizojiunganisha kwa kupitia viungo vya mwili wako iwe ni nywele kucha sijui kitovu ni kukate tena huko alafu ni mwambie Mungu akuzae tena ya, ni mwambie Mungu akuzae tena kwa hiyo baada ya baada ya live him utanitumia tena picha yako na picha za wale watu unaowapenda nisikilize utanitumia picha yako na picha ya wale watu unaowapenda kumbuka wewe utaanza maombi sasa utaanza maombi sasa mpaka jioni alafu utanijoin tena kwenye maombi saa sita usiku mpaka saa kumi na uh, saa sita usiku mpaka saa saba usiku kwao lisali moja tukiombea tena zile picha ah nitoe nitoe maelekezo haya tena watu wa Mungu ah nitoe maelekezo haya tena ah Hakikisha unaomba, hakikisha unaomba. Uh, unaposema e eh, Mungu ribath, manake geuza ile picha yako iwe ni mtoto. Wewe ione kama ni wewe ukiwa mtoto. Geuza ile picha yako ujione ni kwamba ni mtoto. Alafu anza kuishirikia ile picha kwa njia ya maombi. Anza kuishirikia ile picha kwa njia ya maombi. Anza kuishirikia ile picha kwa njia ya maombi. Ah, ninaamini kabisa kwamba kama tukiweza kufanya ombi hili kwa kwa mzigo kuna kuna vitu vitaachiliwa kuna vitu vitaachiliwa kuna wengi pia ajira zinaweza zika mlikuwa mmengangana kwa muda mrefu lakini kwa sababu kitovu au viungo venu vya mwili vilikuwa vimeshikwa ah Ah, viungo venu vya mwili vilikuwa vimeshikwa au kitovu vilikuwa vimeunganishwa kwenye madhabahu. Tukiweza kuwa breakthrough kwenye ile eneo manake ukawa tukakutenga ukawa ukaachiliwa ukawa huru. Kuna uwezekano kabisa ukaanza kuona tena miracle. Ukaanza kuona vitu vinatokea kwako tena. Kumbuka ule mfano niliokupa nyuma wa yule mtu aliyefuatilia a, 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 visa kwa karibu miaka sita Tulipoomba tu kuhusiana na kitovu, then breakthrough yake baada ya kumaliza ile maombi ikaja. It is my prayer baada ya maombi haya ya leo tena pengine Mungu kama ameamua yaje kwa ajili yako akulocate na akuvushe akulocate na akuvushe akulocate na akuvushe kwa sababu pia aina ya maombi tunakwenda nayo sikilize kwa sababu pia ya aina ya maombi tunayokwenda nayo Usiache kutolea ombi hili sadaka kwa sababu ya aina ya ombi ambalo tunalifanya. Watu wa Mungu una vitu vingine unaviona vina uzito sana. Unaona vina nguvu sana kiroho. Usiache kutolea sadaka. Mwambie Mungu, ah, mwambie Mungu kupitia sadaka hii, nizae tena, nikate tena kule nilikounganishwa, nitenge kule ambako kitovu changu kiliunganishwa. Una mtoto ambaye, una mtoto ambaye kitovu chake unajua hakikufanyiwa vizuri. Aki, unajua kabisa nilikuwa na mtoto sijui nikatoa kitovu chake huku na huku tuma picha yake tuombe tuma picha yake tuombe hizi ni ibada kamili ambazo Mungu anazita haya 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 ni makusanyiko au maombi Mungu anayoyaita kwa makusudi yake mwenyewe huwa kuna sababu kwa nini Mungu ana 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 hamsini na nane sabini na moja sifuri saba sita nne ishirini hamsini na nane sabini na moja tuma kwa whatsapp namba hiyo tu sifuri saba sita nne ishirini hamsini na nane sabini na moja tuma kwa whatsapp namba hiyo tu ni zoezi la leo tu tumepewa ni zoezi la leo tu tumepewa namba hiyo hiyo pia ndio utakayo tuma kuambatanisha na sadaka yako tunatuma wapi nimeshatoa maelekezo unatuma kwa whatsapp namba 0764205871 namba hiyo hiyo ndio utakayounganisha nayo uh, sadaka yako kwa ajili ya ombi hili namba hiyo hiyo ndio utakayounganisha nayo sadaka yako kwa ajili ya ombi hili Nambari hiyo hiyo ni 0764205751 picha tunazituma wapi ndio maelekezo ninatoa hapa rafiki 
2025587871 ni nambari ya WhatsApp ah. namba hiyo hiyo ndio utakayounganisha nayo asadaka yako ninamwamini Mungu tunaweza tukafanya kitu kwenye hili ombi natamani upate muda wa kuomba watu wa Mungu ninatamani upate muda wa kuomba kuna kitu ambako nilitamani nikaeleze ni nini kinatokea kwenye maombi kama haya kiroho. Nilitamani sana nieleze ni nini kinatokea kwenye maombi kama haya kiroho. Lakini kwa sababu ya muda uh, usiku nita Je, unaweza unaweza je ukiwa na picha yako unatuma mtoto unaweza kutuma? Yes nimesema una picha ya mtoto nini wale watoto unaowapenda no unaweza uka, ukatuma. Ah uh, nitamani ni kueleze ni kitu ni kuonyeshe kiroho ni nini kinatokea tunapofanya maombi haya ya ribath kwa kutumia picha. Ni zae tena Mungu wa kutumia picha. Ningekueleza ni nini kinatokea. Lakini kwa sababu ya muda Mungu akinipa nafasi nitakueleza tena usiku kama nikipata kibali na muda usiku kabla ya ile saa sita nitakueleza ni nini kinatokea kiroho tunapofanya maombi kama haya takueleza kiroho ni nini kinatokea. Ninaamini pia wale wote wanaowapenda uh, utawashirikisha maombi haya, utawasaidia na wenyewe waombe. Uh, kwa sababu pia umuhimu wa somo hili nitashare nitashare posti hii Uh, nitashia video hii kwenye posti ili wengine pia waikute na tushiriki nao maombi haya kwa hiyo pia nikishia unaweza ukatag rafiki zako ndugu zako waka wakashiriki pia bila shaka nimeeleweka nilicho tunachohitaji kufanya leo na upo tayari kufanya kwa bidii na kwa nguvu zako zote upo tayari kumlilia tena Mungu kwa bidii na kwa nguvu zako zote sasa tulioko kazini watu wa Mungu unaweza ukafanya tu kama uko kazini alafu kumbuka tuna paka saa sita usiku unaweza ukatoka pia kinyum kazini ukafanya ombi hilo kuanzia saa 12 mpaka saa sita bado una nafasi ya kuomba. Yaani maombi yako hivi. Kuna maombi mengine unaweza ukaomba huku ndani tu. Inaitwa ni pray in the spirit kuomba katika roho. Wewe unajua leo nina ombi la kumuomba Mungu anizae. Kwa hiyo unaweza ukao unaendelea na kazi zako pray in the spirit. Ah Uh, una, una, unajua una ombi la kumuomba Mungu akuzae tena akutenge na mahali popote kitu chako kilichounganishwa kwa huku ndani kuna kuwa kunaomba tu alafu ukitoka ukipata nafasi unaanza kuomba tena kwa muda wako sasa ile ya kuzungumza kwa kutamka kwa sababu pia naona kama ile ombi tutakwenda nalo mbali hii ni mara pili tumepewa nafasi ya kulizungumzia kwa baada ya leo tena tutaona Mungu anataka tufanye nini hopefully tumeelewana usisahau kama uko Iringa Jumamosi na Jumapili hii tutakutana kuanzia saa sita kamili mchana pale ukumbi wa chuo cha afya saba saba. zingatia muda kwa sababu pia tutakuwa na muda wa kuomba kwa natamani watu wa Iringa um, mjitahidi kuwahi na kuzingatia muda ni Jumapili na Jumamosi wiki hii chuo cha afya saba saba kuanzia saa sita kamili tutakuwa na maombi tutakuwa na vitu vingi vya kudiscuss kwa ili tu, tuende vizuri na muda hakikisha unawahi morogoro ni ile wiki inayokuja nakumbuka dar es salaam ni baada ya ile wiki ya morogoro mwanza ni baada ya wiki ya dar es salaam kwa unaweza uka, ukafuatilia ratiba za seminar nilitoa pia ofa uh, sio ofa ni, ni nilitoa nilitoa kibali uh, kwa watu wa mikoa mingine uh, wale ambao wanasema tunahitaji na sisi kabla ya mwaka huu kuisha tuandae semina kwetu kwenye mkoa wetu jana nikasema kwamba uh, kama kama uko tayari 
kukutana na watu wa mkoa uliopo kuandaa semina unaweza ukaniandikia pia message kwa WhatsApp namba hiyo ukaniambia niko mkoa fulani ninatamani niandae semina kwenye mkoa wa kwangu kanitajia mkoa uliopo alafu ukakutana na wenzako mkajadili mkaona mnaweza mkafanya nini kwa unaweza ukachukua fursa hii Mungu akubariki sana sana tukutane kwenye maombi invite watu wengine pia kwenye maombi haya katika jina la Yesu